என்ற பேர் தர்ஷினி சிவலிங்கம் என்னுடைய அம்மா அப்பா சிவலிங்கம் காந்திமதி ஜாழ்ப்பாணத்தில் புன்னால கட்டுவன் ஈவின புன்னால கட்டுவனில் பிறந்தது படித்தது ஆரம்பத்தில் ஈவினி அரசின் தமிழ்கலவன் பாடசாலையிலும் உயர்கல்விய வசாலான் மத்திய மாவட்டத்தியாலத்திலும் பட்டப்படிப்பினை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலும் படித்தது நான் மு முதல் முதலாக ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வவுனியாவில் நடைபெற்ற ஒரு ஓப்பன் நெட்போல் இதுக்கு வவுன் மட்டக்களப்பு சார்பாக விளையாடினேன் அதன்போது இவர்கள் நெட்போல் அந்த காலத்தில் இருந்த நெட்போல் ஃபெடரேஷன் கமிட்டியும் பிளேயர்ஸ் கோச்சர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் என்னுடைய உயரத்தையும் கண்டு இங்கே இலங்கை அணிக்கு வர சொல்லியிருந்தார்கள் நான் எனது பேரண்ட்ஸோட அனுமதியுடன் வந்திருந்தேன் கொழும்புக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இங்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அசிய வலைப்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கு பெற்றினான் அதன்போது இலங்கை மூன்றாம் இடத்துல தெரிவு செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு எட்டாம் ஆண்டு நேசன் கப் என்று சொல்லி சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஐந்து நாடுகளுக்கு இடையிலான போட்டிகளில் பங்கு பெற்றியிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அசிய வலைப்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கு பெற்றி அது எங்களுடைய இலங்கை சாம்பியன் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை சிங்கப்பூரில் நடைபெற்றது அதில் தான் நான் ஒரு வேர்ல்ட் வெஸ்ட் ஷூட்டர் ஆகினேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு இலங்கை நடைபெற்ற வலைப்பந்தாட்ட போட்டிக்கு நான் தான் தலைமை தாங்கினேன் ஆனால் அந்த டைம் எங்களுடைய டீம் ரெண்டாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆசிய விலைப்பந்தாட்ட ஆசிய போட்டி சிங்கப்பூரில் நடைபெற்றதுக்கு பங்கு பெற்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆசிய போட்டியில் விளையாடிய பின்பு வேர்ல்ட் கப்புக்கு போகிறதுக்கு சரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாதபடியால் நாங்கள் அதை தவித்திருந்தோம் அதுக்கு பிறகு நான் போகவில்லை ஏனென்றால் நான் நினைத்தேன் நான் இலங்கை அணியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடமாக தொடர்ந்து விளையாடினேன் ஒருவருடைய குறிக்கோள் இருக்கும் ஏஷியனில் வெஷ்ஷூட்ரா வர வேணும் வேர்ல்டில் வெஷ்ஷூட்ரா வர வேணும் இலங்கைக்கு ஒரு கேப்டன் ஆக வேணும் இந்த மூன்று குறிக்கோளும் முடிந்தவுடன் நான் நினைத்தேன் புதிய பிளேயர்ஸுக்கு நாங்கள் பாதை விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்றதுக்காகவே நான் அந்த இதில் இருந்து விலகுவதாக யோசித்தேன் உண்மையில் சொல்ல போனால் நான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த நான் எனக்கு கொழும்புக்கு வந்தபோது அவர்களுடைய கலாச்சார நட உடை பாவனைகள் எல்லாம் புதிதாகத்தான் இருந்தது நான் அடுத்தது ஜாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து வளர்ந்தது பல்கலைக்கழகமும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகமும் ஒரு தமிழ் ஏரியாவில் படித்து கொண்டிருந்ததுக்கு எனக்கு முற்றிலும் இங்கே வரும்போது புது சூழலாக இருந்தது உண்மையில் விளையாட்டுக்கு போடுற ஆடைகள் கூட எனக்கு முதலில் சரியான கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது மற்றது மொழி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது நான் இங்கே இலங்கைக்கு வரும்போது எனக்கு சிங்களம் தெரியாது பிறகுதான் நான் அதை படித்து கொண்டேன் அடுத்து அப்படி எதுவும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும்போது எல்லா இந்த நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மோங் கொடுக்க வேண்டி வரும் நிறைய பிளேயர்ஸ் நிறைய அனுபவங்கள் என்ற இதுகள் எல்லாம் இருக்கின்ற அப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இப்போ கடைசியாக நான் சென்றிருந்த போது நிறைய அனுபவங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிளேயர்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி முன்னுக்கு போக வேண்டும் எப்படி லீடர்ஷிப் எடுக்க வேண்டும் என்றதையெல்லாம் நிறைய கேட்டுக்கொண்டேன் விக்டோரியா லீக் என்று சொல்லி மெல்பேர்னில் பெரிய ஒரு லீக்குக்கு நான் விளையாடினான் அந்த கோச்சர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவங்க பெரிய ஒரு குவாலிஃபிகேஷனான கோச்சர்ஸ் அவைக்கு கீழே நாம் விளையாடினதை நிச்சும் அடுத்தது அந்த பயணத்துக்கு நாம் போனதால் உண்மையில் பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் பிளேயர்ஸோட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுன்றதே ஒரு கற்பனை எனக்கு ஒரு சென்ட்ரல் கோர்ட் பிளேயர் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அவரோட தான் இருந்து அவாவே எனக்கு கோச் பண்ணி இருந்தினம் மற்ற அவர்களோடு அப்படி ஒரு கிளப்புக்கு ஒரு இலங்கை அணியிலேருந்து நான் தெ நான் மட்டும்தான் முதல் முதலாக தெரிவு செய்யப்பட்ட நான் அதை நினைத்து நான் உண்மையில் சந்தோஷம் அடைகிறேன் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தளவில் ப்ராக்டிஸ் ஜிம் அதை விட பாக்ஸிங் இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு பிளேயருக்கு எப்போவும் ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் அது ஃபிட்னஸ் வர்ற இடமும் அந்த பாக்ஸிங் செய்கிறதால தான் அப்போ அது எங்களுடைய பிளே பிளேயர்ஸ் அப் பாக்ஸிங் அடுத்தது அங்கே பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் ஒரு பிளேயர்ஸுன்னு மென்டாலிட்டி நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போய் விளையாடுவாங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருக்காது அது அவங்க சின்னல்ல இருந்து அது வள வளர்ந்த கன்ட்ரி ஒன்று தானே அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸுக்கு அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது எங்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் போகிறது எப்படியும் பப்ளிசிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் எங்கள்ட லைஃபுக்கும் அங்கே லைஃபுக்கும் சரியான வித்தியாசம் நாங்கள் சரியான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேணும் அதுக்காக அங்கே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறே இல்லை கம்பேர் டு அங்கே இங்கே சரியான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா தான் முன்னுக்கு போகலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து சொல்கிற அளவுக்கு பெரிதாக இல்லை நான் நினைக்கிறேன்னு ஆஸ்திரேலியா மாதிரி இப்படி டூருக்கு போய் இருந்ததை நினைச்சு தான் அதுதான் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து
அப்படி ஒரு பப்ளிசிட்டியை தான் நான் இதில் சொல்லலாமன்னு நினைக்கிறேன் கடந்த காலத்தில் இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை விட இப்போ வந்திருப்பவர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் சரியான பேவரேஷன் இருந்தது தங்களுக்குரிய கோச்சஸையும் தங்களுக்குரிய பிளேயர்ஸையும் மட்டும்தான் வச்சிருப்பாங்க இப்போ இருப்பவங்க உண்மையில் நல்ல மன்று நினைக்கின்றேன் தற்போது இருக்கின்ற அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் வேண்டுதல் கிணங்கத்தான் நான் இலங்கை அணிக்கு திரும்பி போகின்றேன் ஆனால் நான் மிக விரைவில் என்ற பேர்சனல் கரியரை டெவலப் பண்ணுவேன் என்று நினைக்கின்றேன் பேர்சனல் வயசில் பிள்ளை செட்டில் ஆகி இல்லையன்னு சொல்லி என் பேரண்ட்ஸுக்கு சரியான வயசாகி போய் கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு அது ஒரு பெரிய கவலை நான் நினைக்கின்றேன் மிக விரைவில் பேர்சனல் லைஃப்பில் நான் இணைவேன் என்று நினைக்கின்றேன் என்னுடைய பேர்சனல் லைஃபை சொல்ல இல்லாமல் இருக்கின்றது இந்த பேர்சனல் ஹரிய பேர்சனல் லைஃப்பில் பேரண்ட்ஸ் முடிவு எடுக்கிறது தான் அதை வச்சுத்தான் நான் நெட்வோலில் யா கரியர் தொடர்ந்து போக போதா என்னவென்றத பேரண்ட்ஸின் முடிவாகத்தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் என்று ஒரு கொள்கை வேணும் சும்மா வா வாழ்ந்தோம் இருந்தோம் என்று இல்லாமல் ஒரு கொள்கை வேணும் அந்த கொள்கையை நிறைவேற்றுறதா இருந்தால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குதான் அந்த பிரச்சனை அந்த அளவுக்கு முகம் கொடுத்து அந்த கொள்கையில் போய் இதண்ட பண்ணி இப்போ என்னை பொறுத்தளவில் எனக்கு ஒரு கொள்கை இருந்தது ஏஷியன் பெஸ்ட் ஷூட்டர் ஆகணும் பேர்ல் பெஸ்ட் ஷூட்டர் ஆகணும் இலங்கைக்கு எப்படியாவது ஒரு கேப்டன் ஆக வேணும்னு சொல்லி இந்த மூன்று கொள்கைக்காகவும் நான் என்ன தியாகம் செய்தேன் நான் நினைக்கிறேன் நான் இது என்னுடைய அம்மா அப்பா நான் ஜாழ்ப்பாணம் கொழும்பில் தங்கி இருந்து போடிங்களில் இருந்து எவ்வளவோ கஷ்டம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போய் அப்போ என்ன நான் தியாகம் செய்து தான் இந்த இந்த மூன்றும் எனக்கு கிடைச்சது அதுக்காக நான் அடுத்தது நான் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொண்டிருந்த ஒரு மாணவி அப்போ எங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு வேலை கிடைக்கும் நான் நெட்போலுக்காகத்தான் கொழும்பில் என்னுடைய அம்மா அப்பா சௌரங்கள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு தனியாக வந்து இருந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த அப்படித்தான் இப்போ இளம் சமுதாயத்தை சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருந்தால் இப்படியான பிரச்சனைகளுக்கு மோம் கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்போ வேறு சமுதாயம் நினைக்கிறது முதலே எல்லாம் கிடைத்திட வேணும் என்று கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட பிறகு தான் எதையும் கிடைக்கும் இப்போ நான் பத்து வருஷமாக கஷ்டப்பட்டதுக்கு தான் ஆஸ்திரேலியா பயணமே எனக்கு கிடைச்ச எந்த பிளான் எனக்கு வட மாகாணத்துலேயே ஒரு அகாடமி ஒன்று ஃபோம் பண்ணி நெட்போல் ஒன்று இல்லாமல் எல்லா கேம் அகாடமியும் ஃபோம் பண்ணி அதில் நான் அண்டு இல்லை எங்களோட வட மாகாணத்தை சேர்ந்த விளையாட்டுலேயே ஆர்வமுள்ள எல்லோரும் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் இருந்தபோது ஆஸ்திரேலியாவிலும் எங்களுடைய கலாச்சாரம் கொஞ்சம் பின்னுக்கு போகின்றது எங்களுடைய மாணவர்களே ஒரு கட்டுப்போப்புக்கு கொண்டு வர வேண்டும் போர்ட்ஸ் என்ற ரீதியில் என்ன கூப்பிட்டு கதைத்திருந்தார்கள் நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது செய்ய இயலாது ஒன்று சொல்லி அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் நிதியுதவி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் அப்படி ஒன்று செய்கிறதுக்கு வரு எதிர் இந்த ட்ரிட்டைமெண்ட் முடிஞ்சால் போல் நான் நினைக்கின்றேன் என்னென்னா ஒரு பிளேயர்ஸுக்கு தெரிய வேண்டும் விஷன் அண்ட் மிஷன் அது ஒரு சின்ன பிள்ளையிலே வந்துட்டுதுன்னு சொன்னால் இப்போ வளர்முக நாடுகளில் அங் பிள்ளைகள் சின்னல்ல இருந்தே அப்படி போகிற வழியாக தான் அவங்கள ஒரு தப்பான வழிக்கு போகிற இல்லை அந்த தப்பான வழி இல்லாமல் எங்கள பிள்ளைகளே ஒரு ஒழுக்க நெறியில் ஒரு விளையாட்டுன்றது ஒரு ஒழுக்கம் பண்பு அடுத்த ஒரு கன்ஃபிடன்ஸ் என்னத்தையும் நாங்கள் செய்வோம் என்று அந்த அப்படி ஒரு துறைக்கு வர செய்ய வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் வடக்கு கிழக்குக்கு நான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய கூடிய விருப்பம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்